안녕하세요 진가이버입니다 이번 시간에는 식물을 키우는 데 있어서 어떻게 보면 은 가장 기본적인 사항이 될 수도 있지만 은 처음 하시는 분들은 또 가장 난해하고 힘들어 하시는 부분이 될 수도 있습니다 그 제가 유튜브를 하면서 그 질문을 많이 받는 것 중에 하나가 이런 물주기에 관련된 질문들인데요 가장 많이 하시는 질문이 물을 얼마만에 한번 주어야 되나요 이런 질문들을 많이 하십니다 근데 저도 시원하게 그냥 일주일에 한번 주시면 됩니다 한 달에 한번 주시면 됩니다 이렇게 답변을 드리고 싶지만은 그것은 생육 환경에 따라 다 틀리고 그리고 식물 종류별로 다 다르기 때문에 그런 식으로 답변을 드리는 거는 별큰 의미가 없습니다 별로 키우시는 분한테 도움도 안 되고요 가장 정확한 것은 직접 눈으로 확인을 해 보시고 그 물을 주시는 게 가장 정확합니다 그래서 오늘은 처음 시작하시는 분들이 물을 과연 어떤 물을 어떤 식물의 종류에 따라서 어떤 방법으로 주셔야 되는지 거기에 대해서 전반적으로 한번 이야기를 해보고 그리고 물에 관련된 그런 여러 가지들이 이야기가 많은데 거기에 대해서도 한번 언급을 해 보도록 하겠습니다 어, 물주기 앞서서 그 물에 대해서 잠깐 이야기를 드리면 은 보통 빗물을 받아서 주시는 분도 계실 거고 어, 수돗물을 주시는 분도 계실 거고 그리고 수돗물을 또 받아 놨다 주시는 분이 계시고 그리고 정수기 물을 주시는 분들도 계실 겁니다 제가 오랫동안 식물을 키우다 보니까 저도 기존의 그런 방법에 대해서 다 실행을 해 봤는데요 지금 생각해 보면 어떤 게 맞다 이렇게 딱 단정 지을 수는 없을 것 같습니다 왜냐하면 그 물도 다 각기 다 장단점이 있습니다 그래서 그것을 좀 이야기 드리면 어, 빗물이 보약이다 라고 이렇게 인터넷에 보면 많이 표현을 하시는 분들이 계시더라고요 근데 빗물이 보약이다 이 말은 좀 맞는 말일 수도 있지만 은 약간 좀 어폐가 있는 그런 말일 수도 있습니다 빗물 같은 경우는 그 질소 성분이 많이 녹아 있습니다 그래서 식물에게 주게 되면 은그 질소가 잎이나 이런 생장에 도움을 주는 영양소기 때문에 식물의 활력이 좀 나지는 그런 것은 보실 수가 있습니다 근데 어 좋은 성분이 많지만 은 거기에 유해한 성분도 많습니다 그런 중금속이나 이런 것도 있을 수 있고 요즘 대기질이 별로 안 좋아지기 때문에 약간 산성을 띠는 그런 것도 있을 수 있고 그리고 그거보다 더 중요한 게 제가 이건 경험으로 좀 알게 된 건데 어 빗물을 모아서 주다 보니까 병충해 가좀더 자주 걸리는 그런 성향이 있습니다 지역에 따라서 좀 다를 수도 있고 그렇지만은 그런 빗물이 무조건 좋다 이렇게만은 얘기할 수는 없을 것 같습니다 제가 지금까지 키워본 결과로는 빗물도 무난하기는 하지만은 빗물이 막 식물한테 진짜 굉장히 좋다 이렇게 이야기하기는 조금 어려울 것 같습니다 빗물은 또 그걸 받는 시설도 있어야 되고 하다못해 통이라도 미리 준비해서 이렇게 비가 올때 받아야 되기 때문에 그런 좀 번거로운 면도 있고요 그리고 수돗물을 주는 경우인데 그 수돗물 같은 경우 받아 놨다 주지 않고 그냥 바로 주게 되면은 그 수돗물에 다들 알고 계시듯이 염소 성분이 포함되어 있는데 그 염소 성분이 특히 관엽 식물들 중에 잎이 뾰족한 식물들 잎 끝에 축척이 돼 가지고 누렇게 타 들어가는 그런 현상을 볼수 있다고 많이들 이야기를 하십니다 근데 그 염소 성분이 쌓여서 갈변이 되는 그런 현상보다도 얼음을 많이 주고 그리고 분갈이 시기를 놓쳐서 계속 방치하게 되면은 그 걸음에서 녹아나는 무기 염류 성분들이 쌓여 가지고 그것에 대한 그런 피해가 더큰것 같습니다 그리고 어, 토양의 염류 성분이나 이런 것들은 분갈이를 하실 때 걱정이 되실 경우에는 흙에다가 그 계란 껍질이나 아니면 은 석회 비료 성분을 조금 추가해 주시면 은그 부분이 상당수가 녹아 가지고 물을 줄때 밑으로 배출이 됩니다 그러니까 그렇게 해서 하는 방법도 있습니다 근데 제가 실제 해보면 은 수돗물 그냥 줘도 별로 그렇게 크게 영향을 미치지는 않습니다 그렇기 때문에 저는 그냥 일반적으로 수돗물을 주는 편이고요 그리고 수돗물을 받았다 주시는 분이 계시는데 그건 이제 염소를 날려 버리게 하기 위해서 그렇게 하고 계시는데 어, 그 방법도 괜찮은 방법입니다 뭐 나쁜 거나 틀린 방법은 아니고요 그 다르다 개념으로 좀 접근을 하셨으면 좋겠습니다 물에 대해서는 염소를 날렸다가 이렇게 주시는 여유가 있으시면은 
좀 받아 놓으셨다가 이렇게 주시는 방법도 좋은 방법입니다 아 그리고 정수기물 같은 경우는 별로 추천하지 않습니다 그 정수기물은 사람한테 먹기는 좋은 물이지만은 식물에 그런 유용한 성분이나 이런 게 수돗물에도 상당히 많이 들어가 있습니다 근데 그거를 필터로 다 걸러 버리기 때문에 굳이 주셔도 되는데 뭐 정수기물을 주면 안 된다 식물이 죽는다 이건 아니고요 깨끗한 물을 줘야지 이러면서 정수기물을 굳이 주시는 거는 별로 도움이 되지 않습니다 어, 결론적으로 이 물은 환경과 그 여건에 맞게 준비해 두셨다가 주시면 됩니다 이 물이 미치는 영향이 보통 분갈이를 1년이나 2년에 한번 이렇게 집에서는 해주기 때문에 식물에 큰 영향을 미치거나 그러지는 않습니다 그거보다도 이제 물 주는 양이 더 중요할 것 같습니다 그럼 물에 대한 설명은 이 정도로 마치고 물을 과연 어떤 상태일 때 물을 줘야 되는지 한번 살펴보도록 하겠습니다 어, 보통 이런 식으로 저는 이제 화장석을 이렇게 깔아 놨는데요 이 화장석도 물 주는 데 있어서 유용한 그런 기능을 합니다 그래서 그것은 잠시 후에 좀 설명을 드릴 거고요 이렇게 화장석이 깔려 있을 경우에는 화장석이 없을 때보다도 그물 주는 시기를 가늠하기가 조금 어렵습니다 하지만 이것도 습관이 되면 은 그런 부분이 크게 작용을 하지 않기 때문에 이것은 간단하게 어, 물을 주는 시기를 확인하는 방법을 몇 가지 알려드리면 은 어, 지금 보시면 이렇게 화장석이 있는데요 이 부분을 이렇게 약간 걷어내 보시면 은흙 표면이 이렇게 드러납니다 그리고 이흙 표면을 손으로 살짝 이렇게 봐가지고 손으로 보시면 은 이게 아 이게 물기가 없다 있다를 금방 알수 있거든요 물이 말랐을 경우에는 물을 주실 시기가 된 겁니다 제가 가장 사실 추천하는 방법이기도 합니다 이걸 눈으로 직접 확인하는 게 가장 정확하기 때문에 근데 이게 이제 화분이 많고 이래서 이거를 이렇게 불편하다 못하신다 이렇게 이야기를 하시는 데 시간이 오래 걸리거나 그러지를 않습니다 그 다음 방법으로는 이걸 이렇게 들어 봐 가지고 아 이게 무게가 가벼워졌다 그러면은 물을 주시면 됩니다 근데 이 방법은 식물 종류에 따라 다 틀리고 그리고 이거 한 번씩 이렇게 들었다 놨다 하는 것도 이게 일입니다 그래서 또큰 화분 같은 경우는 그 들기도 약간 버거울 수도 있고요 그리고 크기 가볍냐 아니면은 무겁냐에 따라서 이걸 들어 봤을 때 아, 과연 이 수많은 화분을 제가 이 무게를 다 인지할 수 있냐 그런 것도 문제가 되고요 근데 저도 이 방법을 쓰기도 합니다 제가 익숙해진 화분들은 이렇게 들어 보면은 아 금방 아 이게 가볍다 그러면 아, 물줄 때가 됐구나 이렇게 확인도 할수 있고요 아니면 병행을 하셔 가지고 한번 들어 보시고 가벼워졌네 그러면은 여기를 한번 파 보셔 가지고 눈으로 확인하신 다음에 물을 주시면 되겠습니다 그 이외에 젓가락을 이용하는 방법이 있는데요 그 젓가락을 이용하는 방법은 어 이렇게 보시는 것처럼 젓가락을 이렇게 꽂아 놓으셨다가 이렇게 뽑아 가지고 확인을 하신 다음에 이것이 이렇게 말라 있다 그럴 경우에는 물을 주시면 되겠습니다 근데 이 방법 같은 경우도 이렇게 큰 화분이나 이런 것들은 많이들 사용하시고 그런 방법이긴 하지만 은저 같은 경우는 어, 이 방법은 어느 때 사용하냐 하면 은 물을 줄 때보다도 그런 과습이 온 것을 가늠할 때좀 정확한 그런 방법이 될 수도 있습니다 젓가락 끝을 뾰족하게 깎아 가지고 화분 그 목대가 있는 그 가까운 부분에다가 한 3분의 2 정도 깊이 찔르셔 가지고 한 30분 정도 있다가 이것을 뽑으셔 가지고 그 젓가락 냄새를 한번 맡아 보시면은 이게 퇴비 냄새나 그런 썩는 듯한 그런 냄새가 나면은 그때는 그건 과습이 온 겁니다 그래서 과습에 대한 그런 적절한 조치를 해 주시면 되겠습니다 보통 물을 말리거나 아니면은 저 같은 경우는 화분을 그냥 쏟아서 뿌리 상태를 직접 확인하시라고 그렇게 권해드리고 싶습니다 그래서 이렇게 해서 물 주는 시기가 되었으면 그 물을 다양한 관수법을 이용해서 물을 주시면 되겠습니다 그러면 은 이제 물을 직접 주는 그런 관수법에 대해서 이야기해 보겠습니다 우리가 보통 물을 줄때 마치 비가 오듯이 위에서 뿌려주는 그런 스프링클러나 이런 거를 이용해서 아니면 은 집에서는 샤워기 등을 이용해서 뿌려주는 그런 방식의 살수관수가 있고요 그리고 살수관수랑 좀 유사하지만 은 표현이 다른 그런 두상관수법이 있습니다 이두 가지 모두 위에서 물을 준다는 그런 공통점이 있고요 그리고 요즘 흔히 좀 어떻게 보면 은물 주는 것도 좀 유행을 타는 것 같습니다 그래서 저명관수법 많이들 이야기 하시는데요 말 그대로 물을 받아서 밑에서부터 위로 빨아 올려서 물을 흡수시키는 그런 저명관수법이 있습니다 이것도 다 장단점이 있습니다 그래서 일단 위에서 물을 주는 그런 살수관수 부터 설명을 좀 드리면은 살수관수는 실내에서 키우시다 보면은 이 식물 잎에 그런 먼지나 이물질이 많이 끼게 됩니다 그래서 이것을 
반염류 같이 잎이 큰 것들은 좀 이렇게 닦아 줄 수가 있는데 이런 좀 잎이 작은 것들은 그거를 일일이 다 닦고 있을 수가 없기 때문에 어, 주기적으로 한 달에 한번 아니면은 분기에 한번 정도라도 그 샤워기로 한 번씩 물을 위에서 비맞듯이 주시면은 식물 생장에 도움이 많이 됩니다 특히 실내에서는 햇빛 양이 부족하기 때문에 광합성을 하는데 좀더 도움이 많이 되고요 그리고 이 식물 뒷면에 그 기공을 열어줘서 식물 성장에 상당히 도움이 됩니다 그래서 어, 여력이 되실 때 샤워기를 이용해서 그 비맞듯이 한 번씩 주시는 것도 효과적입니다 그리고 이 방법은 식물의 병충해가 왔을 때 그것을 살충제나 살균제를 뿌려서 이렇게 방제하는 경우도 있지만 은 어느 정도 잎을 쳐내고 샤워기를 이용해서 이렇게 식물을 한번 씻어 주면 은 상당한 효과가 있습니다 웬만한 어, 유기농 농약을 뿌리는 것 이상으로 효과가 있을 때가 있습니다 그러니까 그런 방법도 있으니까 그것도 잘 한번 활용해 보시면 은 좋을 것 같습니다 그리고 그 방제 목적으로 그렇게 살수관수를 하실 경우에는 어, 여기 보시는 것처럼 이렇게 비닐로 아랫부분을 이렇게 꼭 싸매 가지고 위에서 물을 주더라도 아랫부분에 흙으로 타고 들어가지 않게 그렇게 해 주셔야 됩니다 이렇게 하는 이유는 여기서 있던 벌레나 벌레 알들 그리고 균이나 이런 것들이 화분 흙 속으로 타고 들어갔다가 자기가 환경이 되면 이게 다시 깨어나서 타고 올라옵니다 그렇게 되면은 이 방제 효과가 전혀 없기 때문에 이런 식으로 작은 화분은 이렇게 해서 해 주시면 되고 큰 화분 같은 경우도 이제 잠시 후에 보여 드리겠지만은 이게 비닐로 좀 싸셔 가지고 그렇게 해 주시면 되겠습니다 어 그러면 제가 키우고 있는 떡갈고무나무가 있는데요 떡갈고무나무 그 살수관 하는 거 처음 보시는 분들은 잘 모르실 수 있으니까 간단하게 한번 보여드리겠습니다 여기 보시는 것처럼 이렇게 윗부분을 갖다가 비닐로 싸 주시고요 이 비닐로 싸시는 부분은 싸 주셔도 되고 안싸 주셔도 됩니다 그래서 일반적으로 줄 때는 안싸 주셔도 되는데 병충해 방제 목적으로 살수를 할 경우에는 반드시 싸 주시는 게 좋습니다 그리고 물을 싫어하는 그런 종류들인데 좀 먼지나 이런 거를 닦아내고 싶으시다 그럴 경우에도 화분에 과하게 물이 들어가는 것을 막기 위해서 비닐로 이렇게 싸서 해주시는 방법을 사용하시면 되겠습니다 이런 식으로 물을 주실 때 윗부분도 이렇게 충분히 주시고 마치 비를 맞듯이 해주시고 이렇게 넓은 잎을 가진 이런 관염류들은 닦으실 수 있으면 이렇게 좀 닦으셔 가지고 물을 주시고 그리고 위만 뿌려 주지 마시고 아랫부분도 충분히 물을 줄수 있게 그렇게 해주시고 그리고 목대 부분이나 이런 부분도 아주 먼지나 이런 거 시원하게 씻겨 내려갈 수 있도록 그렇게 해서 주시면 되겠습니다 그럼 다음으로 살수관수와 같은 개념이긴 하지만 은 그런 보통 두산관수라고 표현하는 위에서 보통 우리가 흔히 물을 주는 방식으로 알고 있는 그 방법을 보여드리겠습니다 이 두산관수 방법은 이것도 장점이 있고 단점이 있는데요 이 물을 갖다가 이렇게 위에서 주게 되면 은 밑에까지 물이 충분히 흡수가 안 된다는 겁니다 그래서 밑에 배수구멍으로 물은 나왔지만 은이 안쪽을 파보게 되면 은 아직 말라 있는 그런 형태를 보실 수가 있습니다 근데 그거 같은 경우는 제 경험으로 볼때 어 가장 큰 이유는 분갈이를 잘못한 겁니다 그거는 흙 배합이 일단 우선 잘못된 거고요 일반적으로 상토에만 그냥 심었을 때 그런 현상이 많이 생깁니다 그리고 위에서 물을 계속 주기 때문에 이 흙이 다 젖어 가지고 그런 물길이 생긴다 이렇게 이야기 하시는 분들도 계신데요 흙은 어느 정도 다 젖어야 됩니다 이게 실제로 키워 보면은 요즘 흙들은 다 부슬부슬하고 그리고 코코피트 같은 경우도 그렇고 피트모스도 그렇고 대부분 가장 많은 비중을 차지하는 베이스가 그런 섬유질로 돼 있는 흙들입니다 그래서 이게 다져진다 해도 우리가 생각하는 그런 진흙이나 찰흙 다져지듯이 그렇게 다져지지가 않습니다 그래서 왜 이게 또 어느 정도 다져져야 되냐 하면은 가장 처음에 실수를 많이 하시는 부분이 보통 식물을 사게 되면은 이런 배양분에 많이 심겨져 있는데 이게 이제 인터넷으로 구매해서 택배로 오거나 아니면 유통 과정에서 이게 막 이렇게 흔들리게 됩니다 흔들리게 되면은 이게 연질 분이기 때문에 이게 자극을 받아서 이 안에가 뿌리가 들뜨게 됩니다 그럼 이 상태에서 집에 가져와서 여기다가 물을 주게 되면은 그 움직였던 들뜬 부분들이 물이 그대로 내려가는 물길이 돼버립니다 그래서 제가 예전에 분갈이 때도 이야기를 드렸지만은 왔을 때는 이런 연질 분에 그대로 키우시는 거는 저는 별로 권하지를 않습니다 그래서 적응 기간을 어느 정도 일주일 정도 거친 다음에 
분갈이를 하셔야 됩니다 이게 흙이 다져지지 않고 그리고 흙을 너무 가벼운 흙만 쓰게 되면은 이 화분이 뿌리가 차게 되면서 그 저절로 올라와서 안쪽이 들뜬 상태에서 물을 주게 되면은 그게 물길이 돼 가지고 빈 공간들로 물이 다 흘러내려가 버립니다 그렇게 되면은 위에 흙은 젖어 있는데 식물은 몸살을 앓다가 말라 들어가게 됩니다 그러면 처음 키우시는 분들은 아 이게 물이 부족한가 보다 물을 이렇게 주는데도 물이 부족하네 그러고서 물을 계속 주게 됩니다 결국엔 과습으로 식물을 보내게 되는 그런 경우가 가장 흔한 경우라고 할수 있습니다 그래서 흙을 너무 가볍게 쓰시면 안 되고 그래서 제가 여기 화장석을 올려주는 이유 중에 하나가 이 가벼운 흙날림을 방지하려고 그러기도 하지만 은이 흙을 어느 정도 이렇게 눌러줘서 섬유질 부분들이 뿌리하고 딱 맞닿을 수 있게 그렇게 해주는 역할도 합니다 그리고 흙을 어, 상토나 이런 것만 그냥 단순히 가벼운 펄라이트도 굉장히 가볍죠 흙이 그래서 그런 것만 쓰지 마시고 이런 마사나 이런 약간 무게감이 있는 그런 것들을 좀 골고루 섞어 주셔 가지고 어느 정도 무게감을 주어야지 뿌리가 성장을 하면서 식물이 들뜨는 것을 막아 줄 수가 있습니다 그럼 여기 제가 실제로 물을 주는 방식으로 물을 한번 줘볼 건데요 그 전에 두산관수의 단점이라고 앞서 이야기한 그런 부분에 대해서 한번 보여 드리겠습니다 여기 지금 보시는 것처럼 제가 이렇게 배양분에다가 순수 상토만 넣어 가지고 지금 이렇게 준비를 했습니다 그래서 여기 지금 펄라이트나 이런 거는 기본적으로 좀 섞여 있고요 어느 정도 이게 지금 빼짝 마르지는 않은 상태인데 제가 여기 물을 한번 줘 보겠습니다 이렇게 물을 주게 되면 흡수가 안 되고 물이 이렇게 찰랑찰랑 이렇게 되는 거를 볼수 있습니다 이게 왜 그러냐 하면은 이게 표면 장력 때문에 그렇는데 이 안이 너무 말라 있기 때문에 흡수가 안 되고 이렇게 물이 찰랑찰랑 거립니다 이런 상태에서 물을 이만큼만 주시는 분은 없겠죠 당연히 그래서 이 표면 장력이 이렇게 생기는데 이렇게 물을 양을 점점 더 이렇게 주게 되면은 물이 이렇게 꽉 차오르게 됩니다 물이 거의 안 내려가죠 지금 근데 이 상태에서 이렇게 물길이 생기게 되면은 지금 보시면은 이렇게 물이 빠져나오고 있습니다 물이 지금 다 빠졌는데 이 정도가 되면은 우리가 보통 흔히 이야기를 할때 아, 물을 충분히 주었다 이렇게 생각을 하십니다 그럼 이것을 제가 한번 파 보겠습니다 이렇게 파 보면은 이 안에는 지금 이렇게 빼짝 말라 있습니다 물이 하나도 흡수가 안 됐습니다 이 옆에 벽을 타고 그냥 내려가 버린 이런 형태가 됩니다 이게 가장 두산관수에서 가장 큰 단점입니다 이런 것을 갖다가 보완하기 위한 방법 중에 하나가 물을 좀 시간을 두고서 천천히 조금씩 조금씩 주는 방법이 있습니다 그것도 약간 좀 하다 보면은 좋은 방법은 아닙니다 그래서 이렇게 물길이 생긴다면 은 이것은 분갈이 흙 배합을 잘못한 게 가장 큰 원인입니다 상토만 써 가지고 이렇게 해주시면 안 되고 여기다가 공극률을 높이는 다른 알갱이 토양을 좀 많이 섞어 주시면은 이 장력이 그 알갱이에 닿아 가지고 깨져 버리기 때문에 바로 그 사이사이로 물이 들어가게 됩니다 그래서 사질 토양에서는 이런 일이 생길 수가 없습니다 근데 사질 토양은 또 단점이 오래 있게 되면 은 이게 딱딱하게 굳어지는 그런 단점도 있기 때문에 흙대압이 그래서 물 주기와 연관을 시켜 보면 은 흙대압이 그래서 굉장히 중요한 그런 부분을 차지합니다 근데 저 같은 경우는 아까 화장석을 제가 이야기를 드렸었는데 이런 화장석을 올려 주게 되면 은 물을 줄 경우에 물이 그냥 그 표면 장력이 이 벽에 부딪혀서 깨지는 게 아니라 이 화장석에 닿자마자 아예 장력 자체가 생기질 않습니다 그래서 물이 고루 흡수되는 그런 것을 볼수 있습니다 그래서 화장석을 좀 깔아 주시는 것을 집에서 는 추천을 드리는데 어 이것도 장단점은 있습니다 근데 이 화장석 중에서도 마사토나 이런 것보다는 이런 화산 송이석을 깔아 주시는 게더 물관리 하는데 좋기는 합니다 그럼 실제로 제가 물을 주는 거를 한번 보여드리겠습니다 제가 어떻게 물을 주냐 하면은 제라늄 많이들 키우시니까 제가 이 제라늄을 기준으로 한번 줘 보도록 하겠습니다 제라늄도 그렇고 카랑코에도 그렇고 이 물을 갖다가 좀 말리는 듯 이렇게 키워야 된다고 하는데 이 꽃을 달고 있을 때 그리고 지금처럼 왕성한 이런 생육을 보여주고 있을 때는 이렇게 말리듯이 주시면 안 됩니다 너무 말리면은 이게 식물한테도 스트레스가 되고 그리고선 꽃도 제대로 잘 피질 못합니다 그렇기 때문에 물을 줄 때는 무조건 충분히 주셔야 됩니다 어떤 관수법이 되든 간에 물을 주다가 말면 안 됩니다 그래서 예전에도 보면은 노블 카랑코에 인데요 이런 카랑코에 같은 경우 물을 주실 때 물을 말리듯이 줘야 된다고 그냥 이렇게만 주시고 마시는 경우가 있습니다 이거는 물 주는 게 아닙니다 이렇게 주시면 은안 되고요 물을 줄 때는 배수구멍으로 완전히 나오게 그런 식으로 주셔야 됩니다 
넘치기 직전까지 한번 물을 주시고 밑에 물이 이렇게 나왔다고 해서 물을 안 주시는 게 아니라 이것을 다시 한번 또 줍니다. 그 넘치기 전에. 그러니까 물이 나오죠. 물 주기만큼이나 중요한 게 물백인데 이걸 그냥 이렇게 들고 계시지 마시고 이렇게 한 번씩 이렇게 빙빙 돌려가지고 이런 식으로 해서 물을 완전히 이렇게 빼주셔야 됩니다. 어, 저 같은 경우는 이런 것을 이용해서 이런데다 이렇게 올려가지고 물을 빼주는데 어, 이렇게 해주셔도 되고 안 그러시면은 그냥 이런 식으로 충분히 돌려서 물을 빼주신 다음에 그 다음에 화분 받침에다 이렇게 놓으셔야 됩니다. 그래서 이 화분 받침에는 물이 있으면 안 됩니다. 이렇게 안 주시고 이렇게 만약 그냥 주셨을 경우에도 이렇게 물이 밑으로 내려와서 이렇게 화분 받침에 이렇게 물이 있으면 은 이것은 따라 버려야 됩니다. 그래서 이 화분 받침에는 항상 물이 없게 이렇게 해주셔야 되고 그리고 이 빼낸 물은 이게 예를 들어서 액비를 쓸 경우에는 액비를 이런 물조리에다가 타가지고 이렇게 주신 다음에 이게 나오기 때문에 이 화분에서 위에서 물을 주었기 때문에 밑으로 씻겨 내려간 그런 무기 염류라든가 아니면은 뭐 거름 성분도 물론 있지만은 식물한테 별로 좋지 않은 균들도 다이 안에 다 포함이 되어 있기 때문에 이 물은 다시 재활용하지 않고 아까우시더라도 좀 그냥 버려 주시는 게 좋습니다 이거를 이렇게 해서 하나하나 이거를 언제 이걸 하고 있냐 이렇게 이야기를 하시는 분들도 계실 수 있는데 그 자체가 취미 활동입니다 이 물을 주시면서 물만 주는 게 아니라 이 주변에 병이 온게 없는지 벌레가 생긴 게 없는지 그리고 입 상태는 어떤지 이런 것을 다 확인하는 그런 절차가 되겠습니다 그래서 물을 준다고 해서 그냥 쭉쭉쭉 물만 주고 끝나는 게 아니라 물 주는 것도 한번 이렇게 식물 키우기의 일부니까 즐기시면서 해주시면 좋을 것 같습니다 이 파란 코에 같은 경우도 위까지 넘지 않게 물을 한번 주시고 조금 기다리셨다가 흡수가 되면 은 똑같은 양을 다시 한번 주시면 이렇게 물이 빠져나오게 됩니다 화장할 때 옆으로 이렇게 해서 한 바퀴 이렇게 빙빙 돌려 주시고요 이렇게 충분히 빼 주셔야 됩니다 이런 방법으로 해서 물을 주시면 되겠습니다 이렇게 큰 화분일 경우에는 여기 지금 이렇게 물이 말라 있는데요 이 경우에는 위까지 물을 충분히 한번 주시고 그 다음에 물이 이렇게 어느 정도 흡수가 될 때까지 조금 기다리셨다가 그 다음에 다시 물을 한번 주어 가지고 밑에 물받이에 물이 완전히 빠져나오는 것을 확인을 하셔야 됩니다 그럴 때까지 물을 큰 화분들은 충분히 좀 많이 주셔야 되고요 그리고 이 물바지 부분에 고인물은 이것도 그냥 두시면 은 여기 곰팡이나 이런 다 각종 병충의 원인이 될수 있기 때문에 이것은 반드시 버려 주셔야 됩니다 어, 이런 식으로 해서 큰 화분들은 이렇게 물을 주시면 은 되겠습니다 대부분의 식물은 이런 무상간수법을 이용해서 물을 주시면 됩니다 무기 염료들이 축척이 많이 된다고 그러는데 그런 부분을 이렇게 씻겨 내려갈 수 있게 그런 또 장점이 있습니다 그래서 두상간수의 가장 큰 문제점이었던 아까 물길 생기는 거 그런 것들은 이런 화장석을 깔아 주거나 아니면 흙 배합을 하는 거 그리고 주기적으로 분갈이를 해주는 것만으로 이게 보완이 될수 있기 때문에 가장 보편적이고 그리고 손쉽게 할수 있는 그런 방법 중에 하나가 되겠습니다 그럼 다음으로 저명간수 에 대해서 알아보도록 하겠습니다 그 저명관수법은 마치 저명관수법이 그 신이 내린 기술인 것처럼 그렇게 너무 과대평가가 되어 있는 그런 것들을 좀볼 수가 있습니다 근데 제가 볼때 저명관수법은 그냥 물 주는 방법 중에 하나일 뿐이지 그 이상도 이하도 아닙니다 이게 장단점이 다 있기 때문에 어 저는 사실 저명관수를 그렇게 많이 사용하지 않습니다 그런 이유 중에 하나가 그게 또 단점이 될 수가 있습니다 여기 보시면은 이렇게 화분이 있는데 이거를 저명관수를 이렇게 하게 되면은 이 밑에서부터 물이 올라오게 됩니다 그러면 이게 많이들 좀 오해를 하시는 게 자연 상태의 그런 물 흡수 방법 중에 가장 유사한 방법이다 이렇게 이야기를 하십니다 그 그냥 들어보면 어 그러네 이렇게 생각할 수가 있습니다 하지만은 조금만 더 생각을 해보면 두상관수법도 자연 상태의 물 흡수법입니다 물이 비가 왔을 때 흡수하는 그런 방법이고요 그리고 물 흡수는 식물 자체에서 봤을 때는 똑같습니다 사람이 괜히 위에서 주나 밑에서 주나 구분할 따름이지 어차피 뿌리에 물이 닿아야지 물이 흡수가 되기 때문에 여기 뿌리가 수경재배처럼 이렇게 나와 있는 게 아니기 때문에 그것은 별큰 의미가 없습니다 그래서 흙이 물을 빨아 올려서 그 흙이 물을 머금고 그 다음에 뿌리에 다시 흡수 수가 되는 
그런 형태를 띠게 됩니다 그래서 식물 같은 경우도 뿌리에 팽압이 작용하기 때문에 이 팽압 때문에 물이 많다고 해서 물을 무한정 흡수하지 않습니다 그렇기 때문에 이것도 어느 정도 이렇게 담가 놓으시면 은 흙에도 물이 흡수가 되고 그리고 뿌리도 이미 충분히 물을 흡수한 상태가 되기 때문에 과습에 노출될 우려가 굉장히 큽니다 저명관수를 하게 되면 은 물을 좀더 확실히 줄수 있는 그런 방법이긴 합니다 하지만 은 물이 마르는 시간이 더 오래 갑니다 뿌리에서 이미 충분히 흡수가 됐기 때문에 두산간수 같은 경우는 물이 밑으로 내려서 물을 충분히 빼준 상태이기 때문에 뿌리에는 물이 아직 덜 흡수가 된 상태이기 때문에 흙에 흡수된 물을 흡수하여서 그런 토양의 수분기를 없애주지만 은 특히 장마철이나 여름철에는 저명간수를 하시면 안 되는 이유 중에 하나가 그런 과습에 노출될 그런 우려가 굉장히 큽니다 그래서 이 저명간수가 좀 단점 중에 하나가 이게 물이 이렇게 올라갔다가 이 상태에서 흙이 이제 흡수를 하고 그리고 이게 다시 밑으로 내려와서 완전히 빠져버리지가 않기 때문에 이 안에 무기염류나 이런 게 축척이 굉장히 그 두산간수보다는 잘 됩니다 그래서 그런 단점이 있고요 근데 이게 또 장점이 아까처럼 그런 분갈이나 아니면 흙 배합을 좀 잘못했거나 화분이 좀 오래됐다 그래서 흙이 너무 많이 다 젖었다 이런 화분들에는 어, 담가 두시면은 이게 이제 물을 충분히 흡수를 하기 때문에 그런 부분은 또 장점으로 작용하기도 합니다 그래서 저 같은 경우는 이 저명관수를 하는 식물들은 이런 관염류인데 제가 이제 며칠 동안 집을 좀 휴가철이나 이럴 때 오래 비운다 그래서 물을 좀 많이 못 준다 이럴 경우에 저명관수를 하거나 아니면은 이게 축 처져서 물 주는 시기를 놓쳐서 거의 어 고사 직전 그런 경우에 저명 관수를 하게 되면 은 물을 충분히 흡수하기 때문에 굉장히 그때는 효과가 좋습니다 그리고 여기 보시면 은 이런 다육이 종류들 이런 작은 화분들 이런 것들은 이걸 물을 주게 되면 은이 주변에 그 물이 닿게 되면 은 물음이 금방 와버리기 때문에 이런 경우도 저명 관수가 굉장히 효과적이고 그리고 이 안에 흙의 양이 굉장히 적기 때문에 이런 경우도 그냥 여기다가 물을 주게 되면 은 흙이 패어나갈 수가 있습니다 그래서 이런 경우에는 흙을 안 건들고 그대로 저명관수를 통해서 주는 그런 방법이 효율적입니다 그리고 어 이거 호야 같은 경우도 물을 이렇게 두산관수를 주게 되면 은 여기 물이 많이 닿게 되고 그리고 이 안에도 이렇게 빼곡하기 때문에 물을 주기가 좀 어려울 때 이런 경우에는 이것은 저명관수를 이용해서 물을 주셔야 됩니다 근데 저명관수가 이것도 식물 종류에 따라 좀 틀립니다 이 저명관수도 좀잘 활용을 해서 주셔야 되는데요 어 제가 저명 저명 관수 하는 거를 간단하게 좀 보여드리면 은 어, 저명 관수는 화분의 종류에 따라도 틀리고 그리고 어, 이 안에 있는 흙의 배합에 따라도 틀리고 그리고 화분 크기에 따라도 좀 다르고요 이것처럼 이렇게 모래에 심겨져 있는 선인장 종류나 아니면 다육이들은 이렇게 작은 화분에 심겨져 있을 때는 작은 화분이라고 해서 이거 물을 적게 주는 게 아닙니다 이게 과습에 취약한 이런 것들은 물을 갖다가 더 많이 해줘야 됩니다 그래서 그 저명관수를 질문을 많이 하시는 부분 중에 하나가 물을 얼마큼 화분에 얼마 높이를 채워야 되냐고 그거를 많이 물어보시는데 그것도 종류별로 다 틀립니다 화분이 어떤 거냐 아니면 은 흙이 어떻게 배합이 되어 있냐 아니면 은 식물이 어떤 종류냐 이거에 따라서 다 다릅니다 이것처럼 이렇게 거의 모래에 가까운 이런 흙에 심겨져 있는 것들은 오히려 물을 조금만 주시는 게 아니라 화분 높이에 거의 3분의 2까지 잠기게 이렇게 담가 두셔야 됩니다 왜냐하면 얘네들은 그 물을 별로 이렇게 많이 좋아하지 않는 종류들이기 때문에 이런 종류들은 물을 갖다가 빠른 시간에 흡수를 한 다음에 그 다음 빨리 물을 빼줘야 됩니다 그래서 이거를 오래 담가 놓게 되면 은 물을 너무 많이 흡수하는 결과가 되기 때문에 이것은 이렇게 좀 높게 한 3분의 2 이상까지 좀 잠기게 이렇게 두셔가지고 보통 일반적인 화분은 1시간에서 2시간 정도 걸립니다 아니면 그 이상이 걸리는 경우도 있고요 근데 이런 경우는 1시간이나 2시간 그렇게 이상 이렇게 담가 놓으시면 은 좋을 게 없습니다 다육이는 다육이가 물을 많이 먹으면 은 다육이는 빨리 성장합니다 하지만 은 그렇게 성장하게 되면 은 다육이로서의 관상 가치가 없어지기 때문에 이것을 물을 적정하게 말리듯이 그렇게 주셔야 되는데 이거 보시면은 벌써 이렇게 다 흡수가 됐습니다 물이 이런 식으로 해서 빨리 해서 빨리 빼주는 이런 방식을 쓰셔야 되고 저 같은 경우도 지금 물이 거의 다 흡수가 됐고요 그래서 이렇게 모래나 이런 사질 토양에 심겨져 있는 이런 종류들은 이렇게 좀더 깊이 담그셔 가지고 빨리 빼주시는 그런 방법을 써주시면 되고요 그리고 호야도 어떻게 보면 마찬가지입니다 이것도 어, 잎이 이렇게 두껍고 호야를 키워보신 분들은 아시겠지만 은 이것도 물을 갖다가 거의 말리듯이 그렇게 키워야 되는 종류이기 때문에 이거 같은 경우도 물을 좀 깊이 한 3분의 2 이상까지 
물에 잠기도록 그렇게 해서 빨리 흙에만 물이 흡수가 되면 은 빨리 빼내도록 그렇게 해주시는 방식을 쓰시면 되겠습니다 보통 관염류나 이런 것들은 그래서 3분의 1 이상만 올라오면 되는데 이것도 음 흙의 종류에 따라 좀 다른 게 저면 간수를 해주는데 좀 유리한 흙 배합이 있기는 합니다 코크피트보다는 사실 피트모스가 좀더 저면 간수에 유리합니다 그리고 피트모스를 베이스로 사용한 그런 화분들 그런 것들은 물을 주게 되면 은 피트모스가 물을 흡수하는 시간이 상당히 오래 걸리기 때문에 그대로 거의 다 빠져나가게 됩니다 그래서 피트모스를 베이스로 해가지고 흙을 배합을 하셨다면 은 저면 관수를 해주시는 게좀 유리하게 작용을 합니다 보통 일반적으로 상토는 코크피트가 주 베이스로 되어 있기 때문에 그것은 뭐 저면 관수를 해도 되고 그 두산간수를 해도 되고 필요에 따라서 맞게 이렇게 해주시면 될것 같습니다 그래서 이런 식으로 3분의 1 이상이 화분에 잠기게 보통 한 1시간 정도 빠르면 은 1시간 뭐 화분 크기에 따라 다 틀리고 흙 종류에 따라 틀리고 이것도 식물에 따라 틀리지만 은 보통 한두 시간 정도 두시면 은이 윗부분에 물이 흡수한 게 이렇게 보입니다 물이 올라오는 게 그럼 그때까지 담그셨다가 이것도 마찬가지로 이렇게 담가 두시면 은 물을 이렇게 충분히 빼주셔야 됩니다 이것은 뭐 어떤 물주기 방법도 다 공통이고요 이런 식으로 물을 충분히 빼 주셔 가지고 관리를 해 주시면 되겠습니다 어 이렇게 해서 오늘 물주기 방법에 대해서 그 알아봤고요 그리고 거기에 관련돼서 그런 다양한 방법이라든가 종류별로 이런 여러 가지 상황에 대해서 이야기를 한번 해 보았습니다 그리고 제 경험상 보면은 이걸 꼭한 가지 방법만 이렇게 쓰는 경우는 거의 없습니다 어떤 때는 저면 관수가 유리할 때는 저면 관수로 줄 때도 있고 그리고 두산 관수로 보통적으로 주기는 하지만은 어 살수 관수를 할 때도 있고 그렇습니다 꼭한 가지만 고집할 필요 없고 저면 관수라고 해서 어 이게 굉장히 좋고 이렇게만 키워야 된다 두산 관수법은 다 잘못됐다 이것은 옳지 않은 그런 판단이라고 생각이 됩니다 또 식물마다 다 다르고 방법의 차이니까 는 다양한 방법을 활용해서 해주시면 은 식물을 좀더잘 키울 수 있는 그런 방법이 되겠습니다 오늘 영상은 이것으로 마치도록 하겠습니다 오늘도 긴 영상 끝까지 시청해 주셔서 감사합니다